Hello, hello grade 6. How are you? Before asking about your health, I ask you about our previous homework. Did you do your homework well? Okay, I listen all of you say yes, we did. Now, how are you? How are you? I hope all of you are so fine. Really? I wish a happy new year to all of you. Please be active, be very active, listen carefully and please pay attention with me because our lesson today is very important, very, very important. Today you are studying with me. Imagine what are you studying with me today? Okay, you are right. Today, you are studying with me grammar rules. The most easiest tense in English, what is it called? It's called future. Okay, so today we are talking about future tense. We will take the form, the use, and the keywords. The form with negative, affirmative. So, please pay attention again. Are you ready? Okay, I see all of you say yes. So, let's begin. Keep calm and let's start. Let's start. The first part, we talk a look at this sentence. Please look at the sentences with me. There are many sentences show you the forms of future. يعني إيه اللي أنت بتقوليه مس؟ أنا مختصرة زمن المستقبل التكوين بتاعه في الأشكال اللي موجودة قدامكم في الجمل دي. إحنا عندنا كذا شكل للمستقبل البسيط. Okay? Well, going to present continuous. Present simple. So, listen to me. The first sentence, I will help you carry those bags. Will help. Number two, she is going back to work tomorrow. Number three, she is flying to London next week. Rekiz Awi is flying. Present continuous with next. Now, Number four and the last one, the bus leaves at six o'clock. So, from these sentences, we will know the form of future. The form of future, إحنا ممكن نكون المستقبل. The first one, the first form, will or shall with the infinitive. The second form is and are going to plus infinite. So, the difference between shall, will, and going to. طيب هتقولي الوقت يا مس انت قلت لنا ان في اربع اشكال للمستقبل. يعني لو عندنا key words day, next, tomorrow, in the future, in 2050, هنعمل ايه؟ هنستخدم ايه؟ لا اما هنستخدم will. لا إما نستخدم going to لا إما نستخدم ال present symbol لا إما نستخدم ال present continuous okay okay so the first one for things decided on the spot it's not a fixed agreement shall in questions باختصار the first form الول والمصدر مع طبعا احنا عايزين نعملهم نيجاتيف بنحط نوت بعد ويل اور شال طيب قبل ما ناخد البريزنت سيمبل ويل بلس الفيرب امتى بنجيبها يا مس ما احنا قلنا في اربع اشكال مش معقول هنجيب كده از وي لايك نو ويل بلس انفينيتيف ويز كويك ديزيشن دي مهمة جدا 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 with future factors with prediction without evidence طب يعني ايه مس؟ دلوقتي احنا عندنا 
المستقبل مع ويل مين جيبه لما يكون بعرض حاجة على حد لما بطلب منه طلب لما بوعده لما بعمل تهديد لما بعمل تنبؤ وما عنديش دليل ليه لما بعمل حقائق ثابتة ما بتتغيرش لما بعمل قرار سريع طب يا مس اديني مثال انا بقول اخويا هيبقى عنده 16 سنة السنة الجاية هقوم قايلة my brother will be 16 next year ينفع حد تاني يقول لا هيبقى 17 لا 18 لا دي حقيقة ثابتة طيب ازاي يا مس quick decision لما اقولك the door is knocked الباب بيخبط direct كده هقوم قايلة I will open the door طيب the telephone is ringing التليفون بيرن direct برضو هقول I will answer the phone يبقى دي حاجة اسمها قرارات سريعة مش محتاجة اخد فيها وقت طيب يعني ايه مس prediction without evidence لما اقول it will rain tomorrow الدنيا هتمطر بكرة انا عندي دليل لا ما عنديش بس انا عندي بعمل prediction من نفسي كده تمام The next form present simple for fixed schedule يعني لما يكون عندي جدول مواعيد زي لما أقول the lesson starts at half past eight the lesson الدرس هيبدأ الساعة كذا the train leaves the plane takes off يبقى أنا عندي الوقت أي جدول مواعيد بستخدم في the future the present simple تمام ازاي بقى استخدم ال present continuous قال لنا هنا for plans in the near future we need to know when they are happening تاني for plans in the near future we need to know when they are happening لما اقول I'm working this afternoon تاني المضارع المستمر بيستخدم في المستقبل لما بيكون عندنا خطط مستقبلية حديثة زي حاجات مترتبة حتى أنا بقول لما نبقى عندنا شوية كلمات نستخدمها لما نلاقيها في الجملة خلاص بنعرف إن ده present continuous زي ما أقول I have prepared everything أنا خلاص جهزت كل شيء لما أقول I arranged إما نقول I booked لما أقول يعني booked هنا يا معناه أنا حجزت لما أقول everything is okay كل شيء على ما يرام تمام كل ديت كي ووردز بتدل ان احنا نستخدم ال present continuous يبقى نراجع على اللي احنا قلناه لغايه الوقت احنا قلنا ثلاث اشكال الشكل الاولاني للمستقبل future الشكل الثاني present simple الشكل الثالث ال present continuous الشكل الاولاني ويل بنجيبه امتى في المستقبل مع الوعود مع التهديد مع العرض مع الطلب مع المساعده زي ايه لما اقول مثلا will you come with me Will I help you? Will you give me some biscuits? تمام. The present symbol with timetables. The schedule, the moment. طيب. The present continuous with plans in the near future. وقلنا إن ليها keywords زي prepared, booked, arranged, okay. تمام. طيب. ال الآخر حاجة اللي هي going to for fixed plans meet for the future تمام زي إيه بقى ال going to مع intention أشياء مخططة يعني ما أقول I have planned to buy a new car أنا خلاص خططت ورتبت خلاص حاجة mental منتل يعني عقليا في عقلي خطرت ورتبت ان انا هشتري عربية طيب نية لما اقول I intend to visit you tomorrow النية طيب لما اقول ودي اهم حاجة الفرق بينها وبين will مع going to لما اقول prediction with evidence لو تلاحظوا ان احنا قلنا مع will prediction without evidence حتى قلنا الجملة زي ايه لما قلنا It will rain tomorrow. الدنيا هتمطر بكرة ما عنديش دليل. لكن مع going to هقول it's cloudy. I think it's going to rain tomorrow. الدنيا مغيمة. أنا أعتقد إن هي هتمطر بكرة. طيب مثال تاني على going to لما أقول I feel dizzy. أنا حاسة بدوخة. 
I'm going to faint حاسة ان هيوم عليا يبقى انا عندي هنا evidence اوكي تمام دي امثلة اللي على ويل و going to تمام يعني وانت بتعمل حديث معاك ممكن تستخدم will or going to في الإجابة let's practice تاني نعمل ريفيو سريع will going to present simple present continuous ده اليوز بتاع الفيوتشر طب الكي ووردز ايه next in the future و tomorrow و in و سنة لسه هتيجي اوكي okay. طيب مس هو انا هجيب بقى ب as we like كده well امتى و going to و present continuous و present simple لا كل حاجة ليها استخدامتها well قلنا عرض طلب مساعدة قرار سريع تنبؤ بدون دليل prediction without evidence طيب going to نية tension خطة plan و prediction with evidence قلنا ال present المضارع البسيط مع جدول مواعيد طيب ال present continuous مع أشياء مرتبة مسبقا زي لما أقول everything is arranged I prepared everything everything is okay I booked I arranged let's practice بقى one day I think we on the moon we will live or we are going to live هنا هنقول we live ليه مس لان ما عنديش ده prediction عندي evidence احنا بنقول السنين الجاية ممكن نعيش على الامر طيب انت عندك دليل لا ما عندكش دليل يبقى انا هستخدم we will okay. if you go to England in December take your coat because it cold لو انت هتروح انجلترا في شهر ديسمبر خد المعطف بتاعك لانها بتكون اقول it's cold ولا it's going to be ولا it will be ولا it's being نشوف الحل مع بعض it will be cold لان ده prediction I think it space hot tomorrow اقول it's hot tomorrow it's going to be it will be it's being طبعا هنا على طول think من الكلمات اللي لازم يجي معاها will زي ما من think بس think expect perhaps sure كل الكلمات ديت على طول معاها will طيب they will space approved in the future approved يعني بالخارج هما يسافروا في المستقبل للخارج will be وراها الverb ing traveling or travel No verb in infinitive نضيف جدا يبقى they will travel okay is it easy okay phone rings التلفون بيرن أقول I will answer the phone or I am going to answer the phone no ده بيسمى يا حلوين بيسمى quick decision quick decision يعني ايه القرار السريع القرار السريع مش محتاجة وقت أفكر The door is knocked It's hot I will open the fan أو I will open the window تمام Phone rings I will answer the phone طب هنا بقى Careful Careful ده هنا مش دليل بس هنا حاجة بتدل You are going to fall لما أقول مثلا This driver is very careless السائق ده مهمل جدا هقول He will make an accident ولا he is going to make an accident طبعا هنا going to لما اقول اخويا in two years time she ده بقى ايه قلنا ده عليه الحقيقة السبتة الحقيقة السبتة اللي ما ينفعش اغيرها يعني ما ينفعش اسأل عن عمر اخوك تقولي رقم وبعدين اسألك بعد شوية تقولي رقم تاني لا ده دي حقيقة سبتة so we will choose He will be لأن ده طبعا will معاه ال future facts. Okay, let's exercise. We are now we are finished our exercise. So please pay attention, be active in doing your homework. ده بقى أمثلة من ال previous exams يعني الامتحانات اللي جت قبل كده. طبعا أنا قلت إن في كلمات زي expect 
كلمات زي think perhaps sure كل الكلمات ديت اول ما تجيلي في الجمله على طول انا بختار تمام مش هنقول بقى promises هنختار واكمل اوكي okay. i wish you a happy time with me goodbye